Hello friends, in our kitchen, we use the instant powder in the wheat 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 in Rava வந்து 250 கிராம் எடுத்துர்க்கேன் எந்த கப்ல ரவா எடுக்கறீங்களோ அதே கப்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க கறுவேப்பிலை மல்லி இலை பச்சை மிளகாய் சின்னதா வெட்டின இஞ்சி உப்பு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமா ஆப்ப சோடா தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கட்லப் பருப்பு முந்திரி பருப்பு அப்புறமா இதுக்கு நெய் பயன்படுத்திக்கலாம் கடாய் வெச்சுக்கலாம் கடாய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கலாம் நெய் தான் வந்து ரவா இட்லிக்கு நல்ல டேஸ்டை வந்து கொடுக்கும் கண்டிப்பா இதுக்கு எண்ணெய் எதுவும் போடாதீங்க நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பருப்பு எல்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க போட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு அதுக்கு அப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு முந்திரி வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளா வந்து வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டு எல்லாத்தையும் கறுகிடாம கோல்டன் ब्राउन ஆகற வரைக்கும் நம்ம வந்து வறுத்து விட்டுக்கலாம் பருப்பு வந்து உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாத்திக்கோங்க இதல வந்து வெட்டி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து லంచ్ பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்றீங்க அப்படினா இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி மட்டும் குறைவா போட்டுட்டு பச்சை மிளகாயை தவிர்த்துருங்க ஏனா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது எடுத்து வைக்க கஷ்டமா இருக்கும் இல்ல போடணும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குனா நீங்க வந்து போட்டுக்கோங்க எடுத்து வச்சிருக்க ரவைய போட்டு நல்லா வந்து வறுத்து விடுங்க ரவை வந்து கறுகிடாம பாத்துக்கோங்க ரவை போட்டதுக்கு அப்புறமா கைவிடாம 5 ல இருந்து 7 நிமிஷம் போல வந்து வறுத்து விடலாம் ரவை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு தொட்டாவே ரொம்ப கிறிஸ்பா தெரியும் அந்த அளவுக்கு நீங்க வறுத்தீங்க அப்படினா தான் இட்லில வந்து ரவை கொலகொலன் போகாம அப்படியே உதுருதுரியா சாஃப்ட்டா வந்து வரும் 5 நிமிஷம் போல கறுகிடாம இருக்கட்டும் கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வறுக்கும் பொழுதே வந்து கறுவேப்பிலை வெட்டி வச்சிருக்கறத சேர்த்துக்கிறேன் அப்ப வந்து அதனுடைய வாசனை நல்லா இறங்கும் அப்படிங்கறதுக்காக மல்லி இலை மட்டும் நம்ம mix பண்ணும் பொழுது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ரவை வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு உதிரையா இருக்கு அப்படினு இத வந்து நம்ம ஒரு बाउல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி 10 ல இருந்து 15 நிமிஷம் வந்து ஆற வச்சுக்கலாம் ஆறனதுக்கு அப்புறமா இதல எடுத்து வச்சிருக்க தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் வந்து புளிப்பில்லாத கெட்டியான தயிரா இருக்கட்டும் இதல கொஞ்சமா உப்பு அப்புறமா மல்லி இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க இப்ப வந்து கெட்டியா இருக்கட்டும் நம்ம இட்லி ஊத்தும் பொழுது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி mix பண்ணிக்கலாம் இப்ப கலந்தாச்சு இத ஒரு 15 நிமிஷம் போல நம்ம வந்து ஊற விட்டுக்கலாம் 15 நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆப்ப சோடா அல்லது பேக்கிங் சோடான்னு சொல்வாங்க அது சேர்த்து இருக்கேன் உங்களுக்கு இது வேண்டாம் அப்படினா நீங்க வந்து ஈனோ salt கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கெட்டியா இருந்தா இட்லி ஹார்ட் ஆயிடும் அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சமா தண்ணி mix பண்ணி இட்லி மாவு பதத்துக்கு வந்து கரைச்சுக்கலாம் அப்பதான் வந்து இட்லி ரொம்ப சாஃப்ட்டா வரும் இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் இட்லி தட்டல வந்து இப்போ நெய் தடவிக்கோங்க உங்களுக்கு துணி இட்லியா இருந்துச்சு அப்படினா நெய் வேண்டியது இல்ல மாவு வந்து குளிக்க அளவாவே ஊத்திக்கோங்க ஏனா நம்ம பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கறனால இட்லி வந்து நல்ல உப்பி பொங்கி வரும் 5 ல இருந்து 8 நிமிஷம் போல ஆகும் இட்லி வேகறக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ரவா இட்லி வந்து ரொம்ப சூப்பராவும் ரொம்ப டேஸ்டாவும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாம வந்திருக்கு அதோட இட்லி வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட்டா இருக்கு நீங்க பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல வந்து ஒவ்வொரு ரவையுமே உங்களுக்கு தனித்தனியா வந்து பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் நீங்க வந்து ரெடி mix எதுமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் எப்பவுமே நம்ம வந்து வெள்ளை ரவைல கிச்சடி ரவா உப்புமா அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருப்போம் ரவா இட்லி ஒரு வாட்டி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் இது கூட வந்து தேங்க சட்னி வெச்சு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு உள்ள டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இட்லி ஆவிக்கும் பொழுது ஒரு சிலர் வந்து வேகமா இட்லி பானையில வந்து தண்ணி ஊத்திட்டு எல்லா தட்டையும் ஃபில் பண்ணி வந்து நம்ம வச்சிடுவோம் அப்படி வைக்காம இட்லி பாத்திரத்தை வந்து தண்ணி ஊத்தி மூடி வச்சு ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதல இட்லி தட்டுக்களை வச்சிங்க அப்படினா இட்லி வந்து சீக்கிரமா வெந்து வரும் இட்லியும் நல்லா சாஃப்ட்டா வரும் கண்டிப்பா ரவா இட்லி வந்து কুক பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க 
லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்திட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ